शुभ्रभात विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर सुजित स्पॉटलाईट या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत तेरा डिसेंबर गुरुवार संबंधीच्या महत्वाच्या न्यूज आपण बघणार आहोत सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे नाग क्षेपणास्त्र तुम्हाला सांगितलं लोकसत्ताच्या दुसऱ्या पेजवर गाथा शस्त्रांची येत आहे आणि तिच्यामध्ये जे आता शस्त्रास्त्र चालू आहेत ते आपल्यासाठी खूप महत्वाचे आहे नाग क्षेपणास्त्र अँटी टँक म्हणून ओळखलं जातं त्याठी चार किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करणारं रनगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र आहे अँटी टँक नाग एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये एकात्मिक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरू झाला होता आपण अग्नि पृथ्वीच्या वेळेस हे बघितलं होतं डीआरडीओ आणि डीआरडीएल नी याचा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्यात बऱ्याचदा प्रॉब्लेम्स येत होते सो याला याच्यापासून वेगळं करण्यात आलं आणि प्रॉस्पिना नावाचा नवा कार्यक्रम विकसित केला गेला ज्याचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत नामिका म्हणजे नाग मिसाईल कॅरियर हा नाग क्षेपणास्त्र प्रक्षेपित करण्यासाठी चिलखती वाहन विकास करण्यात आलेला आहे त्याला नामिका म्हटलं गेलं बीएमपी टू हे रशियावर आधारित जे काही तंत्रज्ञान आहे त्याच्या आधारावर आपण नामिका हे करतोय आणि याला भारतात बीएमपी टू ला सारत म्हटलं जातं हेलिना हेलिना म्हणजे हेलिकॉप्टरवरून टाकता येणारी मिसाईल सो बेसिकली जर नाथचं व्हर्जन जे आहे हेलिकॉप्टरवरून टाकता येणार आहे त्याची रेंज असणार आहे सात किलोमीटरचा पल्ला असणार आहे आणि त्याची आवृत्ती तयार केली जाते सो नाग आपल्यासाठी महत्वाचं आहे आपण ऑलरेडी पृथ्वी बघितलाय अग्नी बघितलाय सो तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये पृथ्वीचे जे काही व्हर्जन आहेत मी कालही विचारलं होतं त्याचे तीन व्हर्जन ते कशासाठी वापरले जातात आणि तिच्यातलं बेसिकली धनुष व्हर्जन बद्दल तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा अग्निचे ही एक ते पाच यांचे जे काही पल्ला आहे तो तुम्ही मला सांगणार आहात त्याच्यानंतर संपादकीयमध्ये खाजगी कंपन्यांचे लाड थांबवा असा सात डिसेंबरला अग्रलेख होता की ज्याच्यामध्ये एम टी एन एल संबंधी गेलो ते मी पूर्ण डिस्कस केलं होतं सो बेसिकली त्याच्यावर पत्र लेख आलेला आहे हा की खाजगी कंपन्या जसं रिलायन्स आणि त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने खाजगी कंपन्यांना आपण एक म्हणजे पॉझिटिव्हली वर्कआउट करायला स्कोप देतो आणि तोच आपण गव्हर्नमेंट कंपन्यांना देत नाही त्यासंबंधीचं हे आर्टिकल आहे त्याच्यानंतर संपादकीय खूप महत्वाचं आर्टिकल आलेलं आहे जे युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना पण खूप महत्वाचं आहे की बेसिकली हमी भाव नावाची गोष्ट जी आहे एमएसपी एमएसपी काय असते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगाल आता शेतकरी मोर्चाही चालू आहे हमी भाव ही सरकारची राजकीय अपरिहार्थ असते या आशियाचा हा लेख आहे की मनमोहन सिंग गव्हर्नमेंटनी खूप चांगल्या पद्धतीने हमी भाव दिला होता जो नंतर मोदी गव्हर्नमेंटनी तो रद्द बादल केला होता नंतर परत आता त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आली की हमी भाव परत चढायची आणि त्यांना त्यांनी सोयीस्कर मानलेलं आहे सो बजेटमध्येही होतं की दीडपट हमी भाव दिला जाईल मागच्या वर्षाच्या तर तुम्ही जर याच्यातले डिटेल्स बघितले तर इंटरेस्टिंग आहे भारतातल्या शेतकऱ्याचं डरडोई सरासोई जमीन धारणा जी आहे ती वन पॉईंट फिफ्टीन हेक्टर आहे म्हणजे दोन पॉईंट आठ एकर आहे कृषीमंत्र्यांनी लोकसभेत तशी माहिती दिलेली आहे पंजाब व हरियाणाचा शेतकरी जो असतो तो कधीही व्यापार पूर्णत खुला व्हावा अशी भूमिका घेत नाही तर हमी भाव वाढवून द्या अशी भूमिका घेतो याचं रिझन खूप भारी आहे ते म्हणजे काय की जो भारत एवढा मोठा देश जो आहे तो निर्यातदार म्हणून जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरला तर ऑबियसली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतले भाव गडगडतात आणि तिच्यामुळे खूप काही फायदा होत नाही म्हणून हमी भाव वाढवून द्यायचा मग गव्हर्नमेंट हमी भाव वाढवून देतं आणि मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतं याच्यामध्ये भ्रष्टाचारही होतो म्हणून याला राजकीय अपरिहार्थ म्हणजे तो साठा करून गव्हर्नमेंटला ठेवावा लागतो त्या धान्या त्याच्यानंतर सातवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना जो काही वाढीव पैसा मिळणार आहे ऑबियसली सरकारी कर्मचारी शेतमालाच्या खरेदीसाठी न वापरतात दागिने मुलांचं उच्च शिक्षण किंवा घर कपडे अशा बेसिक मटेरियलिस्टिक गोष्टींसाठी ते वापरलं जाईल आणि अन्न धान्यावर त्याचा जो काही खर्च व्हायचा तो कमी होतो अर्थशास्त्रामध्ये याला काय कुठली नेमकी संज्ञा आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल लोकांच्या हातातली क्रय शक्ती वाढवण्यासाठी जर विकास झाला तोपर्यंत शेतीचा मालाला हमी भाव मिळेल एवढं त्यांनी क्लिअर केलेलं आहे त्याच्यानंतर नवीन गव्हर्नर जे आलेले आहेत आपले शशिकांत दास हे जर यांच्यासमोरही नवीन आव्हानं असणार आहे भारतीय इकॉनॉमी संबंधी जे जीएसटी आणि सगळ्यात जो काही डिमॉनिटायझेशनचे रिपोर्ट्स आलेले आहेत त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट जो काही पैसा मागते आपल्या आरबीआयकडे कलम जे काही साथ होतं त्याचा पहिल्यांदाच वापर झालेला आहे तो या केसमध्ये शशिकांत दास काय करतील आणि त्यांची भूमिका कशी राहील त्यासाठी एक महत्वाचा प्रश्न आहे हा युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना मेन्सला पण विचारला जाऊ शकतो गव्हर्नर पदाला संधी अधिकारापेक्षा एखादा निष्णात उच्च शिक्षक अर्थतज्ज्ञ अधिक चांगला न्याय देऊ शकतो का हा बेसिकली स्टेटमेंट आहे तुम्ही मला डायरेक्टली याच्यावर कमेंट इलॅबरेट असा प्रश्न डायरेक्टली विचारला जाऊ शकतो मेन्समध्ये सो तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की अर्थतज्ज्ञ तुम्हाला गव्हर्नर पाहिजे का संधी अधिकारी चालेल डी सुब्बाराव हे संधी अधिकारी होते त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने काम बघितलं होतं सो ते एक आपल्याकडे चांगला एक्झाम्पल आहे जगदीश भाई ठक्कर बहात्तराव्या वर्षी यांचं निधन झालेलं आहे नऊ सप्टेंबरला पत्रकार जनसेवा संपर्क अधिकारी होते ते गुजरातमध्ये जनसंपर्क सेवेमध्ये त्यांनी बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांचं जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम केलं मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी ते होते सो त्यामुळे ही महत्वाची न्यूज आहे राहुरी कृषी
म्हणून मानांकन झालं होतं याचं त्याच्यानंतर बिबट्यांचा मृत्यू झालेला आहे दोन वर्षामध्ये जवळपास आठशे शहाऐंशी बिबट्यांचा मृत्यू झालेला आहे यासाठीची दिल्लीतल्या एका प्राणीमित्रांनी जनहित याचिका टाकली होती त्याच्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारणा केली की प्रोजेक्ट टायगरचं आपण चालवतोय तसंच आपण प्रोजेक्ट लिओ पार्डही चालू सुरू करायचा का सो बेसिकली प्रोजेक्ट टायगर कधी सुरू झाला होता ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात लिओ पार्ड किंवा बिबट्यांचा मृत्यू जो होतोय तो रस्ते अपघातात होतोय काही दिवसांपूर्वी आपण वाघांसंबंधीही अशी न्यूज बघितली होती की शिकार आणि कसले कसले कारण आहेत सो तो जो रिपोर्ट होता त्याचे डिटेल त्याच्यातले फॅक्ट तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल ज्या लोकांनी हे लेक्चर बघितलं नाही मागचं ते तुम्ही बघू शकता दोन हजार शेवटची बिबट्यांची गणना झाली होती ज्याच्यामध्ये भारतात सात बिबटे होते पण याच्यामध्ये हरियाणा त्याच्यानंतर हिमाचल प्रदेश गुजरात आणि जम्मू काश्मीर या राज्यात समावेश करण्यात आलेला नव्हता म्हणजे ऑबियसली संख्या अजून वाढेल इनसाईट यान जे आहे त्यांनी मंगळावरून पृथ्वीकडे सेल्फी पाठवला आहे स्वप्रतिमा अकरा फोटो पाठवलेले आहेत सो बेसिकली इनसाईट बद्दल तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगाल की इनसाईट असं काय काम करणार आहे मग चंद्रा मंगळावर त्याचं पहिलं काम काय असणार आहे सो बेसिकली इनसाईटनी जे काही बेसिक हे केलेलं आहे की आपण इनसाईट संबंधीचे डिटेल्स बघितले होते तर इनसाईट बद्दल तुम्ही मला सांगणार आहात इनसाईट नासानी सोडलेलं आहे सो बेसिकली हे एक महत्वाचं आहे इनसाईट सोलर हिच्यावर चालणार आहे कम्प्लिटली त्याचे सोलर पंख आणि ते सगळे सेल्फीमध्ये दिसत आहेत सार्वजनिक आरोग्य याच्यावर दोन हजार पंचवीस पर्यंत जीडीपीच्या दोन पॉईंट पाच टक्के खर्च करण्यात येईल असं सरकारने क्लिअर केलेलं आहे सध्यापर्यंत स्थितीत एक पॉईंट पंधरा टक्के जीडीपी एवढा खर्च आपला सार्वजनिक आरोग्यावर होत असतो मिशन इंद्रधनुष्य माता आणि बालक यांच्यासाठी जर लसीकरणाचं हे आहे की भारतातल्या एकूण एक मुलाला लसीकरण झालं पाहिजे सो बेसिकली तुम्ही मला एक स्कीम सांगाल की मिशन इंद्रधनुष्य दुसऱ्याही एका क्षेत्रासाठी जशी आरोग्य क्षेत्रासाठी आहे तशी दुसऱ्या कुठल्या क्षेत्रासाठी आहे ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात गेल्या तीन वर्षात तीन कोटी अठ्ठावीस लाख मुलांना लसीकरण तर ऐंशी लाख चाळीस हजार महिलांना लसीकरण देण्यात आलेलं आहे सो त्याच्यानंतर आयुष्यमान भारत आयुष्यमान भारत ही जी स्कीम आहे या स्कीममध्ये काय काय असणारे महत्वाचे फीचर्स तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल दोन पर्यंत देशात दीड लाख आरोग्य केंद्र असणार आहेत आयुष्यमान भारतमध्ये सो बेसिकली जगातली खूप मोठी आणि सर्वात मोठी ही योजना असणार आहे हेल्थ वेल्फेअर संबंधीची त्याच्यानंतर बँका ज्या काही वसुली करत असतात ती कितपत योग्य आहे असं महाराष्ट्र टाइम्सला संपादकीय आलेलं आहे की अनेक वेगवेगळी कारणं दाखवून अनेक प्रकारचं सेवा शुल्क आपल्याकडून वेळोवेळी घेतलं जातं बँकेतर्फे तुम्ही जर बघितलं असेल जेवढे एसएमएस पाठवले तेवढ्याच शुल्क घेतलं पाहिजे पण बँका सरासरी शंभर ते दोनशे एसएमएसचं शुल्क घेतात बेसिकली असे बरेचसे मुद्दे इथं मांडण्यात आलेले आहे त्याच्यानंतर बालमृत्यूचं जर प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने बेबी केअर किट नावाचा प्रोग्राम सुरू केलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आता होईल म्हणजे बेबी केअर किट देऊन बालमृत्यूला आळा घालायचा अशी स्कीम जर तुम्ही बघितली तर आंध्र प्रदेशमध्ये आहे तमिळनाडूमध्ये तेलंगणामध्ये ऑलरेडी लागू आहे पण पर्टिक्युलरली कसं असतं की फक्त अशा बेबी केअर किटने वर्कआउट नाही होणार आहे तर त्याच्याकरता आपल्याला जी आपल्याकडे राजमाता जिजाऊ पोषण योजना आहे त्याला जास्त बळ दिलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये माता आणि बालक यांची केअर घेतली जाते राज्य महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजना हेल्थ संबंधी वगैरे जेवढ्या काही असतील त्या सगळ्या आपण आणि हेल्थ सोडून बाकीच्या आपल्या याच्यावर टाकलेल्या आहेत विश्वास बडे सरांचं लेक्चर आहे सो बेसिकली ते तुम्ही बघू शकता वाटल्यास या लेक्चरच्या खाली मी त्याची लिंक टाकून देईल त्या कारण लास्ट इयरच्या पाच योजना विचारलेल्या आहेत एमपीएससी प्रिलियम्सला सो तुमच्या योजना परफेक्ट पाहिजेत त्याच्यानंतर अमेरिकेनी धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होत असणाऱ्या देशांच्या यादीत पाकिस्तानला टाकलंय खूप चांगली गोष्ट आहे त्याच्यामुळे पाकिस्तानवर निर्बंध येतीलच येत्या काळामध्ये पण पाकिस्तान बरोबर ही चीन सौदी अरेबिया म्यानमार इडेट्रिया इराण उत्तर कोरिया सुदान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इतक्या देशांची नावं तिच्यामध्ये आहेत दरवर्षी परराष्ट्र खात्यादारे ही यादी जाहीर केली जाते अमेरिकेमध्ये सो बेसिकली हे एक महत्वाचं आहे धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीची कुठली कलम आहेत ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात बेसिकली की भारतामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलची कुठली कुठली कलम आहे नाही ज्या काही धार्मिक स्वातंत्र्याच्या केसेस सप्टेंबरमध्ये झाल्यात तर सुप्रीम कोर्टाने कुठल्या कुठल्या कलमांवर भाष्य केलेलं आहे सो ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात फॉर एक्झाम्पल साबरीमालामध्ये कुठलं कमेंट होत कुठलं कलम विचारात घेण्यात आलं त्याच्यानंतर श्रीलंका आणि ब्रिटन हे दोन गोष्टींसाठी आहे की विक्रम सिंघेंच्या संस विक्रम सिंघेंसाठी संसदेत विश्वासदर्शक ठरावे तर थेरेसा मे ब्रेक्झिट इश्यूवरून अविश्वास ठरावे तुम्ही मला सांगणार आहात की भारतामध्ये आपण कुठल्या गोष्टी हे करतो विश्वासदर्शक करतो अविश्वास ठराव असतो आणि त्याचा बेस काय आहे कॉन्स्टिट्यूशनल सो बेसिकली हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहे जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखादी न्यूज घडते तर त्याचा भारतामध्ये काय इम्प्लिकेशन असतं किंवा भारतात तशी जर आपण भारताच्या बाबतीत विचार केला तर काय प्रोजिशन असू शकते हे आपण वेळोवेळी बघणं गरजेचं असतं सो अशा पद्धतीने आजच्या महत्वाच्या न्यूज आहेत डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या आपल्या युट्यूब चॅनलला तुम्ही ज्या पद्धतीने प्रतिसाद देत